എന്നാ ജോറിന്റെ മഹത്വം കാണിക്കണം തീർച്ചയായും ഇന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ പുറപ്പെട്ടത് കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ പോകാമായിരുന്നു ഇരിക്കും ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞാൻ പോയേനെ പക്ഷേ രാമൻ നായർ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കളെ ആ രാമൻ നായർ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും വഴിയിൽ ആനയുണ്ടാവും ആ കുഞ്ഞത്തിന് കാപ്പി വേണ്ടേ വേണ്ട അത്താഴം കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു ഏപ്പ് കാപ്പി വേണം പുലരും വരെ ഉറക്കത്തിന് കാപ്പി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും ഓരോരുത്തരും ശീലങ്ങളാണ് ആ കുഞ്ഞത്തിന് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് മക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി മൂത്ത മകൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലാ താഴെ ഉള്ള രണ്ട് പെൺമക്കളെ ഉള്ളു വീട്ടിൽ ഓ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വീട്ടിൽ പോകാൻ തിടുക്കം കൂട്ടിയത് എവിടെ പോയാലും രാത്രി വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ടേ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ ഉറങ്ങാറായെങ്കിൽ കിടക്കാം രാവിലെ പോകേണ്ടതല്ലേ എന്നാ കുഞ്ഞു പോയി കിടന്നോളൂ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ നേരമായില്ല ഇവിടെ വായിക്കാൻ നല്ല പുസ്തകങ്ങളും രാമനാരെ കുഞ്ഞച്ഛൻ നമ്മുടെ ലൈബ്രറി ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആ 
നമുക്കൊരു കെട്ട് തൂട് കാപ്പി കഴിക്കാം അത് മിസ്സിസ് സുഭദ്രമേനാണ്
നമുക്കിപ്പൊ തിരിവിളിക്കണം കാട്ടിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നാല് പിന്നെ കാടല്ലേ ഒരു ധൈര്യമൊക്കെ വേണ്ടേ വേനെ കുറിച്ച് പോയാൽ ഒരു ചെറിയ വരിച്ചു നോക്കും കാട്ടിൽ ചെന്ന കടിയോട് വരെ അതുമുഖ സംഭാഷണം നടത്താം നല്ല ഒന്നും കിട്ടാനും ഇത്രയും വേണം ഒരു ചെറിയ കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ കാര്യം ആരോടും പറയുന്നു വല്യ മോലാലി ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ തല പോവും ആരോടും പറയാതിരുന്ന പത്മനാഭൻ എപ്പോഴും തരാം ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല അത് മതി പത്മനാഭ ആ തോക്കിങ്ങട് അണ്ടി ഇന്നലെ തുടങ്ങിയേക്കാം വാ
വെളിയിൽ വന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല പാട്ട് നന്നായിരുന്നു കേൾക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിലും നന്നായനെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ തന്നേച്ച ബേഷല്ല ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ സാമൂലിന്റെ കുടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേഗം ഐസക്കിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കാൻ പറയൂ ലഘുവിനെ ഇങ്ങനെ വിടാൻ തന്നെയാണോ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ വിടണമെന്നാണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വളമുച്ചു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാ മകൻ വഷളാവുന്നത് ഒരു മകനെ വഷളാക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരു അച്ഛനും കഴിയില്ല അത് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ചിലരാ ആ ഐസക്കുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട അവൻ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത് മകനായാലും തന്നോളം എത്തിയാൽ താനൊന്ന് വിളിക്കണം എന്നല്ലേ പ്രമാണം ഇനി അവനെ ഉപദേശിക്കാൻ ഞാനില്ല നല്ലപോലെ അനുഭവിക്കട്ടെ അനുഭവിച്ച് പഠിക്കട്ടെ ആ അപ്പോഴേക്ക് എല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും തീരട്ടെ വീണ്ടും രണ്ടാമത് തുടങ്ങാം ഇതൊക്കെ കാണാനും അനുഭവിക്കാനും നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ മരിച്ചു പോയാൽ അത്രയും രക്ഷയായി മക്കളെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചു അനുഭവിക്കേണ്ടത് അവരാണ് അവർക്കത് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്കൊരു പെൺകുട്ടി കൂടി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മ വേണം ഞാനത് മറന്നുപോയി നീ ഓർമ്മിച്ച് നന്നായി ഓഹോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മകളുണ്ടല്ലേ പരിഭ്രമിച്ചു കൊഞ്ചാൻ വേണ്ട ഒരു പ്രായം വീട്ടില് <laughs> 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 എന്നാലേ <laughs> 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 ഞാൻ തിന്ന് ബാക്കി കളഞ്ഞ ഒരു അംശം നീ തിന്നിട്ടുണ്ടോ മിനർ സാഹിബിന് കോഴിയെങ്കിലും വെളിപ്പെടുത്താലേ സാഹിബ് താൻ ഇങ്ങനെ തൊടുകയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ തിന്നുന്നു ഞാനാ വെള്ളക്കാരന്റെ അച്ഛൻ തിന്നാനേ എന്നെ കിട്ടൂല കുട്ടികളെ ബാക്കി ഉള്ളവന്റെ ജോലി ഇല്ലാറ്റ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന കാര്യം സംശയമാ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് ഇവിടെ ബഹളം സാമൂഹ്യത്തിന് അഡ്മിഷൻ ചോദിക്കാൻ അകത്ത് കയറാൻ പോയതാ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതാ അതിന്റെ കാലം കീഴും ഫ്രൈ ചെയ്തു നെഞ്ചും കിഞ്ചും കൊണ്ട് കറിയും കറിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിച്ചിന് സമയം കിട്ടിയൊക്കെ ആവൂലേ വാങ്ങിട്ടാ നോക്കേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ താറാവിന് വിളിയാക്കാം കറിയും കറിയും വെക്കാൻ ആയില്ല അവന്റെ ഒരു താറാവും കീറാവും ആ കുറ്റവാളി ഇവിടെ ഇരിക്കല്ലേ ഞാൻ എസ്റ്റേറ്റ് വരുന്നു പോയിട്ട് വരാം സാമൂൽ വരുന്നോ ഞാൻ ബംഗാളി വിട്ടേക്കാം സാമൂൽ വെക്കാം വാ ഒടുക്കത്ത പിടിയിലാവല്ലോ വിട്ടത് കൊച്ചുമലാലി എന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വലിയ മലയോട് പറഞ്ഞേക്കരുത് ആ പറഞ്ഞേക്കാം മറിഞ്ഞാലും വല്ല വബ്രതരത്തിനെ ഞാൻ തൂങ്ങി കിടന്നോളൂ എന്നോടൊന്നും വെറുതെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ആ 
എസ്റ്റേറ്റും കിസ്റ്റേറ്റും ഒക്കെ കറങ്ങാൻ പോയതായിരിക്കും കൊടുക്കാൻ പോയില്ലയോ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ടവിടെ പിന്നെ ഒരു ജനക് ജനക് പായൽ ബാജ് ജനക്ക് ജനക്ക് പായൽ ബാജ് ആ ഒരു പാദസ്വരം 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 കണ്ടില്ല ഒരു ഒരു കിലുക്കം മാത്രം ഐസക് സാർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന രഘുക്കുഞ്ഞ് അവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം അയ്യോ ഞാൻ ചെക്കട്ടെ അത്താഴത്തിന് കിട്ടാത്ത പണി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല റിപ്പയർ കഴിഞ്ഞില്ലേ കയ്യറായി എന്താ നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും പോകാം ഇവിടെ വല്ലാതെ ബോറാവുന്നു നാടുവിട്ട് പോകാനാണോ അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് ഈ കാണാൻ ഇഷ്ടം ഒരു പുതിയ കാഴ്ച പോലും ഇല്ല ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാത്ത ബോർ ലൈഫ് എവിടെ ആയാലും അങ്ങനെ കുറെ ആകുമ്പോ മടുക്കും എനിക്ക് മടുപ്പില്ല വേണമെന്ന് ഞാൻ എത്ര കാലമായി കാണുന്നു എനിക്ക് മടുപ്പില്ലല്ലോ എനിക്കും ഓരോ ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോഴും ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന പോലെയാണ് കാടായാലും നാടായാലും കടലായാലും വേണോ നമുക്കൊന്ന് ടൗണിലേക്ക് പോണം പഴത്തി വരുന്നുണ്ടോ എന്തിനാണമ്മേ വിഷു അല്ലേ വരുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കണ്ടേ വേണോ എനിക്ക് രണ്ട് കുപ്പി ബിസ്കി അത് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടോ മോനോട് ചോദിച്ചാൽ പോരി ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുഞ്ഞേ സ്വന്തം മകനേക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹം 
ആ വളർത്തുമാനോടാ അത് ശരിയാണ് ആരായിരുന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടാണല്ലേ ചെയ്യാനൊക്കോ അച്ഛനും മകനുമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനൊക്കോ ഏതായാലും ആലീസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും നാളെ രാവിലെ ഞാൻ അച്ഛനെ കാണും ആലീസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തും എതിർപ്പില്ലെങ്കിൽ ബംഗാളിൽ താമസിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഐസൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ഓഹരി ഞാൻ വാങ്ങി എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കും നമ്മളിതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നു ഈ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു സാധാരണ ജോലിക്കാരനായി വന്ന ഞാൻ ഇതിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി എന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ വിറ്റും കടപ്പെടുത്തിയുമാണ് ഞാൻ ഈ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങിയത് ഇവിടുത്തെ മണ്ണിലെ വിയർപ്പിന്റെ ഗന്ധമുണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്കൾ അറിയില്ല അവർ സമ്പന്നതയിലാണ് പറന്നു വീണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ചൂടും കയ്പും അവർക്കറിയില്ല എല്ലാം രാമനായർക്കറിയാം എല്ലാം സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ മക്കളല്ലേ സമാധാനം അതെവിടെയാണ് രാമനായ സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്നും മരിക്കാൻ പോലും ഈ മക്കൾ അനുവദിക്കില്ല നമ്മൾ വിട്ടികളാണ് മക്കളുടെ വരവും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒമ്പര വിട്ടി അവരുടെ കണ്ണീര് കാണാൻ കഴിയാൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കരയുന്നു എന്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട മകനല്ലേ നിനക്ക് അവരുടെ കണ്ണീരൊന്നും തുടച്ചു കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ രഘു മര്യാദയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ക്ഷണിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്നു വരാൻ നിന്റെ ശുപാർശയൊന്നും ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ വരും തോന്നുമ്പോൾ വരാതിരിക്കും ാലി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലായിരിക്കും ഇതെന്റെ അമ്മയാണ് അമ്മേ ഇതെന്റെ ഭാര്യ ആലീസ് എന്റെ മകൻ ഇത്രയ്ക്ക് ധീരനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു എവിടെയോ കിടന്നൊരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും മുന്നേ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക ഞങ്ങൾ നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് അന്യരായി പോയല്ലേ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു പെണ്ണിനെ പൊറുപ്പിക്കാനുള്ള തന്റെയോടൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് ഒരു വിരോധമല്ല നിനക്ക് തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കാൻ ഇത് വഴിയമ്പരൊന്നുമല്ല ശരി ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ഞാൻ ജീവിച്ചുള്ളൂ എനിക്ക് ഓഹരി വേണം എന്ത് പറയുക ഓഹരി വേണം എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ ഒഴിക്കേണ്ടും പിന്നെ അങ്ങനെ വെറുതെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചല്ലേ വന്നത് നീ അത്രയ്ക്ക് ഈ കുട്ടിയെ 
ஒரு எலிக்கு கூட்டிக்கொண்டு போ கொச்சு முதலாளி ஒரு கிறிஸ்டியன் கிழல கெட்டிக்கொண்டு வந்தப்போ ஏற்றம் கூடுதல் சந்தோஷம் ஞானம் அதந்தா பெண்ணின் வீட்டில் பெண்டுகள் அடுக்கல காணாம வரும்போ அவருக்கு டின்னரும் டின்னரும் ஒக்கும் இருக்கண்டே அவர் நீங்களை போல இந்துக்களல்ல நீங்களை போல கிறிஸ்டியானல்லே ஹோ ஜாதி <laughs> 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 கொச்சு முதலாளிகளை கல்யாணம் கொண்டு நமக்கு ஒரு வலிய சான்ஸ் நஷ்டப்படும் நம்மள மில்ல சாய்ப்பின் காலத்தை போல நல்ல ஒன்னாம் கிளாஸ் லஞ்சும் கிஞ்சும் ஒருக்காமாயிருந்து வலிய முதலாளி அது சம்மதிச்சதுவாயிருந்து ஓ அப்ப தனிக்க அதான சங்கடம் அல்லே அது வேற விசாரம் ஆ என்ன கண்ணு நீ யாரு காணால இட்டலி இட்டலி தோசா கிஷா கூடி போய ஒரு சப்பாத்தி பாத்து அதனால உள்ளு மனசு உள்ளர்க்கே ஒரு டிஷ் உண்டாக்கியா காணம் மறந்து தான் இங்க நோக்கே சட்டே கிட்டி அரிச்சு கையில தரம்பு பிடிச்சு மில்ல சாய்ப்பின் காலத்தெல்லாம் பெப்பர் சால்ட் சாஸ் தின்னு கையோட நடந்தா கட்டி போர்க்கு வச்சு பிடி பிடிச்சா தான் தனியா இருந்து பிடிச்சோம் எனக்கு வேற ஜோலி உண்டு காணியே பரவாயில்லோ பரம துஷ்டன் கேகுட்டா நமக்கு இவிடம் போகும் இனி பெண்களாவும் இவிடத்தை ஆடுகளும் எனக்கு பேடியாவும் அதுவும் சாரவில்ல ரெண்டு தூசம் கழியும்போ எல்லாம் சரியாவும் எந்தோ எனக்கு ஒரு சமாதானம் தோன்றுமில்ல அச்சனும் அம்மையும் பழைய ஆளுகளா மானசீகமாய் நம்மோட இணங்கி சேரா அல்பம் தாமசிக்கும் விடும் அதுவும் எங்க பேடிக்கணும் பின்னே எனக்கு பேடியாவில்லே வா பெண்ணே எனக்கு ஞானுண்டு
എന്നെ കുറിച്ചാണല്ലോ അങ്ങയുടെ പരാമർശം ഞാനല്ലാതെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ ഉള്ളത് ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ പറയാൻ എന്തിരിക്കുന്നു അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഉള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയാനല്ലേ സുഖമുള്ളൂ അത് പറയാൻ നീ ആരാ അതെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ചേറിൽ കിടന്ന ഇവനൊക്കെ പിടിച്ച് മെത്തെ കിടത്തി ആ അച്ഛനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അച്ഛനെ അമ്മി നിനക്കിപ്പ തീരെ പിടിക്കാതായി അല്ലേ ഓഹോ വളർത്തു മകന് വേണ്ടി വക്കാലത്ത് പറയാൻ വന്നായിരിക്കും നീ എന്തൊക്കെയാണ് രഗ്നി പറയുന്നത് വേണുവിന് ഒരു സഹോദരനായിട്ട് കാണാൻ നിനക്ക് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ സഹോദരൻ ഞങ്ങളുടെ അവസാന കാലത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം തരാം ഇതിനെ കാണും എന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് മറ്റൊന്നിനുമല്ല എനിക്കൊരു മകനുണ്ടല്ലോ രഘു അവന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഓ ഞാനത് മറന്നു ഇന്നലെ രാത്രി അവ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ എന്റെ മകൻ ഒരു വലിയ താണ്ടോനിയും വൃത്തിയെട്ടോനുമാക്കി മാറ്റിയതിലുള്ള എല്ലാ ബഹുമതിയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നൽകുന്നു നിങ്ങളെ സൂപ്പർവൈസിംഗ് സമ്മതിക്കാവുന്ന വൃത്തിയില്ല ഈ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാത്ത പല ജോലികളും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ മനസ്സിലായില്ല അതെന്താ മലയാളത്തിലല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വലിയ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അതിഥി സൽക്കാരത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡോൺ ട്രൈ ടു മീറ്റ് മീ എ ഫോൺ നിങ്ങൾക്കിവിടെ മാന്യമായ ഒരു ജോലിയുണ്ട് അത് ചെയ്യാതെ രഘുവിനെ കുട്ടിയുള്ള ഈ സൂപ്പർവൈസൻ തുടർന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എസ്റ്റേറ്റിൽ അധികകാലം ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായി വരില്ല യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ മീൻ വേണു എസ്റ്റേറ്റിലെയും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ ശ്രദ്ധിക്കണം മിസ്റ്റർ ഐസക് അധിക കാലം ഇവിടെ തുടരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നീ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ശരി സാർ ഒന്നും പറയാനുണ്ട് ഒന്നും പറയണ്ട ഐസക്കിന് പോകാം വേണു എന്റെ കാലശേഷം ഈ സ്വത്തെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മകൻ തന്നെയായിരിക്കും സുഭദ്ര ഒരു അനാഥയെ പോലെ ഇവിടെ കഴിയേണ്ടി വരും അതും നീ അനുവദിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഇല്ല എനിക്ക് ഈ ജീവിതം തന്ന അങ്ങനെ ദൈവമാണ് അങ്ങ് പറയുന്ന എന്ത് ഞാൻ അനുസരിക്കും സുഭദ്രയും തുളസിയും ഞാൻ നിന്നെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അവർ വേദനിക്കാൻ നീ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത് ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമോ മറ്റുള്ളവർക്ക് പോകണ്ടേ പറയുന്നത് കേട്ടാ തോന്നും ഈ എസ്റ്റേറ്റ് മുഴുവൻ അങ്ങയുടേതാണെന്ന് എസ്റ്റേറ്റ് ആരുടെങ്കിലും ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യണമല്ലോ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തല്ലോ സാറേ കിരീട്ടിന് നടന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് തീരുമാനിക്കട്ടെ നീ ആണോ നീ തന്നെ വിളിക്കരുത് ഒന്ന് പോടാ എടാ പോടാതെ വിളിക്കുന്നത് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നവരെ മതി ഇപ്പൊ നിന്നെയൊക്കെ അങ്ങനെ വിളിക്കാനാ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്
ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു കാടാണ് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അവിടെ ചോദിച്ചാ അതെ ഈ സ്ലൈസ് ഒക്കെ ഈ കാട്ടി വന്നിട്ട് എത്ര വർഷമായി പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഐസക്ക് എന്നെ മറന്നു എന്നെ പ്രസവിച്ചിട്ടത് ഈ കാട്ടിലാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് പറയാം ഉപദേശത്തിന് നന്ദി പറയുന്നില്ല ഇത് ഭീരുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് ആ ഐസക്കും ചേട്ടനും കൂടെ ചേർന്നാണ് വേണു നീ ഇത് ചെയ്തത് അതെ അങ്ങനെ തന്നെ എന്നെയും ചേട്ടനെയും പോലെ വേണു നീ വീട്ടിൽ ഒരു അംഗമാണ് അവന് ഇവിടുത്തെ ഒരു വേലക്കാരനായി മാത്രമേ ഞാൻ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ചേട്ടൻ പറയുന്നു വേണുവിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ അച്ഛനാണല്ലോ എല്ലാ കുഴപ്പത്തിനും കാരണക്കാരൻ വെണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനെ അമ്മയും കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പറയൂടി എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തവരെ എനിക്ക് പുച്ഛമാണ് വെറുപ്പാണ് വയസ്സായിട്ടും ചാകാതെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഇത് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇത്തരം ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ഒരിടത്തും ഒരു മക്കൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന ആ പാവം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ചേട്ടനെ പോലെ ഒരു മകൻ ഉണ്ടായതിലാണ് എനിക്ക് സങ്കടം എന്ത് പറഞ്ഞത് തൊട്ട് പോകരുത് അത് പറയാൻ നീ അല്ല ആരെങ്കിലും ആട്ട് തുടരുന്നാ പറഞ്ഞത് ഓഹോ എല്ലാരും കൂടി ചേർന്ന് കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള പ്ലാനാണ് അല്ലേ നിനക്കിവിടെ തനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്നാണോ ഞാൻ പോയേക്കാം അതിനു മുമ്പ് എന്റെ ഓഹരി തരണം ഓഹരി വാങ്ങി തിരിഞ്ഞു പോകാൻ എളുപ്പമാണ് മോനെ പക്ഷേ അമ്മയെ അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ ഒരു മക്കൾക്ക് സാധിക്കില്ല സുഭദ്രേ ഈ കണ്ണീർ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ തടവില്ല തെക്കൂനെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല
പറയുന്നത് മകളാണല്ലേ അല്ല എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്താണ് അസുഖം ഒന്നും വേണു എക്സ്റേ എടുത്തതിന് ശേഷമേ എന്തെങ്കിലും പറയാനൊക്കെയുള്ളൂ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലോ എന്റെ പേര് ലക്ഷ്മി എന്നാണ് മിസ്സേ സുഭദ്രമേനല്ലേ അതെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് ഞാനാണ് ഓഹോ അത് ശരി ഇവിടെ ആരോ വാങ്ങിച്ചെന്ന് കേട്ടു ഏതായാലും പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചല്ലോ ഇവിടെ ആരാ എന്റെ മകൻ മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ നിന്നൊന്ന് വേണു അമ്മേ ചേട്ടൻ വിളിക്കുന്നു അതെന്റെ മകളാണ് വരും കൈ തകർന്നു പോയെന്നാണ് കരുതിയത് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ ഒരു ഫ്രാക്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭാഗ്യം അമേ ഇതെന്റെ മകളാണ് തുളസി തുളസി ഇത് മുരളിയുടെ പെങ്ങളാണ് സീത ഹലോ ഹലോ അമ്മ ചേട്ടൻ അന്വേഷിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ പിന്നെ കാണാം വരട്ടെ മോളെ വരട്ടെ ചേട്ടാ ആ ചേച്ചി കാണാൻ എന്ത് രസമല്ലേ നമുക്കേ വെറുതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് നടക്കാം സിംപിളി ഒരു വാക്കി ശരി അമ്മേ ഞങ്ങൾ പുറത്തുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടാനാ എന്റെ ചേച്ചി എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ദിവസം കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ ഒരു മാറ്റിനി പിന്നെ ചില പൂവാലമാരുടെ ശല്യം അത് ഞാൻ സെസ്റ്റപ്പിന്റെ അടുത്ത് നല്ല കാച്ച കാച്ചു ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും പാർക്കിൽ പോയിരുന്നാലെങ്കിലും ടൈം ലാപ്സ് അറിയില്ല ഈ എസ്റ്റേറ്റ് ഭയങ്കര ബോർ തന്നെ ആ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ ടൗൺ ആയിരിക്കും ബോറാവുക ചേച്ചി സുന്ദരിയാണ് ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാറിനെ പോലെ ഏ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു മുതൽ പോകാനുണ്ട് ശരി മനെ പോയിട്ട് ഉടനെ വരണം ശരി ദൂരെ ഇനി പോകുന്നില്ല ഒരാളെ കാണാനാ പെട്ടെന്ന് വന്നേക്കാം ണെന്നോ രാവിലെ ഏഴ് മോർണിംഗിൽ കിച്ചണിൽ കയറിയാൽ രാത്രി മിറ്റായിട്ടാണ് വെളിയിറങ്ങുന്നത് മേശപ്പുറത്ത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് അവസാനം സായിപ്പിന് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സാധാരണ ഫ്രൈ അല്ല നല്ല പപ്പണം പോലെ മോരി വരാൻ ഇരിക്കണം അല്ലെ നല്ല കൂടി തെളിഞ്ഞ പൂവം കോഴിയെ നിർത്തി അവര് പൊരിക്കാറുണ്ട് അതായത് തലയും വാലും ഒന്നും കളയാതെ തലയും വാലും കാലും കീഴിലും ആടയും പൂളയും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് നെഞ്ച ഇങ്ങനെ പൊളിക്കലുണ്ട് എന്നിട്ട് മസാല സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് നെഞ്ചിലോട്ട് വെച്ച് ഒരു ഫ്രൈ അങ്ങ് നടത്തും കൈ കളിക്കും ചായപ്പഴായ ആളാ ഇഷ്ടം ചായപ്പേ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഡെയിഞ്ചു രാത്രി കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി വരും കേട്ടോ സായിപ്പ് വരുമ്പോ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു മണമാണ് വിശക്കുന്നുണ്ടല്ലേ മോഹം കണ്ടാലറിയാം ഡാഡി കഴിഞ്ഞിരിക്കില്ലേ ഡാ ഡാ ആഹാ 
രോഗി മാറിയോ ആലീസിനെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എക്സ്റേ കണ്ട ഉടനെ അവർ ഓപ്പറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു എന്ത് പുസ്തകമാണത് ഇതൊരു പഴയ പുസ്തകമാണ് എമിലി ബ്രാണ്ടിയുടെ ഉദരിങ് ഹൈറ്റ്സ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിറ്റ്ക്ലീഫ് ഒരു നല്ല കഥാപാത്രമാണ് കാത്തറിനോടുള്ള അവന്റെ നിഗൂഢമായ പ്രേമം വളരെ കൃത്യമാണ് കാത്തറിന്റെ മനസ്സിലും ഹിറ്റ്ക്ലിഫിനോടുള്ള പ്രേമം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അതെ അവരുടെ പ്രേമം അനശ്വരമായിരുന്നു ഹിറ്റ്ക്ലിഫ് അല്പം പരുക്കനാണെന്ന് തോന്നി എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല താൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്നൊരു പെണ്ണിനെ മറ്റൊരുത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നറിയുമ്പോൾ ഏത് പുരുഷനാണ് ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ പ്രതികാരമാണ് അയാൾ ചെയ്തത് മിസ്റ്റർ രഘു അവിടെ ചേട്ടൻ പുറത്തേക്ക് എവിടെ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ വരും എന്താ സിസ്റ്റർ ആലീസ് ആലീസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിളിത്തുകയും പോകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അലീസിന്റെ മരണം തുളസി വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൾ ഈ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായില്ലേ അവളെ ഇനി ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്നത് ശരിയല്ല അവളുടെ വിവാഹം വേഗം നടത്തണം ശരിയാണ് അത് എത്രയും വേഗം നടത്തണമെന്നാണ് എന്റെയും അഭിപ്രായം മേനസാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കല്യാണം നടന്നു കഴിഞ്ഞതിനെ മില്ലർ സാഹിബിന്റെ സ്വഭാവമായിരുന്നു മുതലാളിക്ക് മില്ലർ സാഹിബ് ഇരുന്ന് കസേരിയിലാ കൊച്ചമ്മ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് അന്നൊക്കെ എന്തോ ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു ഇന്ന് ജിനോജിയായിരുന്നു അതൊക്കെ പോയില്ലേ സമയം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ആ നാളിലൊക്കെ പോയി തന്നൊരു നല്ല കാലം പറഞ്ഞില്ലേ വല്ല കാക്കാലിന് അടി ആയിരിക്കുന്നതാണോ കൊച്ചമ്മ ഭക്ഷണം മതിയാക്കി പോയത് കണ്ടില്ലേ തിന്നാൻ നേരത്താണ് തന്റെ ഒടുക്കത്ത മില്ലർ സാഹിപ്പ് നല്ല കാലോ എന്തോ പറഞ്ഞത് ഒടുക്കത്ത മില്ലർ സാഹിപ്പ് അതാ എന്താ പറയുമ്പോ പേടിക്കരുത് മില്ലർ സാഹിപ്പിന്റെ പ്രേതം ഈ ബംഗ്ലാവിനകത്തുണ്ട് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലേ ആ എന്താ തോന്നു രാത്രിയാവുമ്പം എന്നൊരു ശബ്ദം ഞാൻ വിചാരിച്ച മരത്തോളി വീഴുകയായിരിക്കും ചൂരത് ചൊഴിട്ടുന്ന ശബ്ദം പിന്നെ കുതിരയുടെ മളം കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ കണ്ണത വന്നു നമുക്ക് കുളിരുപോലെ ഇടുന്നു രോമാഞ്ചം കുതിരപ്പുറത്ത് അതായിരുന്നു മില്ലി സാഹിപ്പ് ആ പൈപ്പും വലിച്ചുകൊണ്ട് ചൂലനും ചുഴറ്റി എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടം ഈ ചാരിപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് ഡിഷ് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു ഗുഹയെന്ന് വരുന്ന ശബ്ദത്തിൽ എന്നെ താടിക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനോട്ട് കണ്ടിട്ടുമില്ല ഇപ്പോഴും ഈവനിങ്ങില് രാത്രി കിടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം ആ കൂലെ കുളമ്പിടെ ശബ്ദം കേൾക്കാം തന്നോട് സ്നേഹമുള്ള ഞാൻ പറയുക രാത്രി കാലങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അല്ല എന്റെ ഒരു സ്നേഹമുള്ള എനിക്ക് മേടിക്കാനൊന്നുമില്ല താനും തന്നെ ഒരു സായിപ്പ് ഞാനൊന്നും കേട്ടില്ലേ ഒരു കുതിര കുളമ്പടി ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ അതേ ബില്ലർ സാഹിപ്പിന്റെ കുതിരയുടെ കുളമ്പടി ശബ്ദം ആയിരിക്കും അമ്മേ 
ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പിന്നെ ചേച്ചി വെറുതെ പുള്ളു പിടിക്കല്ലേ ചേച്ചി വരാനൊന്നും പോണില്ല വന്നാൽ എന്താ എന്നെ കേട്ടില്ലേ അമ്മ വന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു അമ്മയെ വീട് നോക്കാനെ പിച്ചു വരും മക്കളെ കൈക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി ഡ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ചേച്ചി നമുക്കൊന്ന് മറന്നിട്ട് വരാം ആ നടപ്പൊക്കെ പിന്നെ കാപ്പ് കുടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി ഇപ്പഴത്തെ കഴിഞ്ഞു എങ്ങും പോകുന്നില്ല മോളൊരു കുസൃതിയാണ് അവള് വീട്ടിലും ഭയങ്കര ബഹളമാണ് നീ എന്തുകൊണ്ട് പഠിത്തം പൂർത്തിയാക്കിയില്ല ചേച്ചിയോട് പറയാലോ എനിക്ക് സ്പോർട്സിലായിരുന്നു കമ്പം അപ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രേമം വന്നു വിട്ടു പ്രേമമോ ഈ ആള് ഭയങ്കരയാണല്ലോ ആരായിരുന്നു ഹീറോ ഒരു ശ്രീനി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ സുനിൽ ഗവാസ്കർ പോലെ ഇരിക്കും നല്ല ഹാൻഡ്സം പക്ഷേ ആളൊരു പേടിത്തൊണ്ടനാ ഇതുവരെ കല്യാണം കഴിക്കാരുന്ന എന്താ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കൂട്ടാവുമായിരുന്നില്ലേ കഴിക്കണം പക്ഷേ മനസ്സിനിഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പെണ്ണിനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ചേട്ടാ മുരളിയുടെ സിസ്റ്ററാണ് ആ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുതിരപ്പുറത്ത് വേറാൻ വലിയ ഇഷ്ടാ എന്നിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാമോ ചേട്ടൻ കളിയാക്കുമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇത് വലിയ സ്പോർട്സ് കാര്യം ശരിയാ പക്ഷേ കുതിരയും പെണ്ണും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല ചേച്ചി ചേച്ചി ബ്രദറിനോട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം കുതിര ഓടിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഓ കുട്ടി നീ അതൊന്നും പഠിക്കണ്ട ജപ്തിയോ ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞാണ് അമ്മ അറിയാതെ ഇത് മുടക്കി തീർക്കാൻ വല്ല മാർഗമുണ്ടോ അതിന് കുറെ രൂപ ചെലവാക്കിയാൽ തൽക്കാലം ഒന്ന് വിളിച്ചിരിക്കാം അമ്പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ ആ പാർട്ടിയോട് വാങ്ങിയത് വലിയ കുഴപ്പമായി തീർന്നിരിക്കാണ് അമ്മ അറിയാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് തീർന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല വലിയ മുതലാളുടെ മരണശേഷം എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭരണം മോശമാണെന്ന് വന്നാൽ അത് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് ദോഷം ചെയ്യും ശരിയാണ് ബാങ്കുകാർക്ക് ഒരു ബാഡ് ഇംപ്രഷൻ വീഴുന്നതിന് മുമ്പേ എങ്ങനെയാണതൊന്ന് ശരിയാക്കുക ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഈസി ജോക്ക് ഗോട്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ്ലി ഐ നോ ദാറ്റ് പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല ഏതായാലും ഞാൻ അമ്മ ഒന്ന് കാണട്ടെ പറയണ്ട മുരളി നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മോളി നന്നായി കാണണമെന്ന് മാത്രമേ അമ്മയ്ക്ക് ആഗ്രഹം അമ്മ വാക്കു കൊടുക്കട്ടെ അമ്മേ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പണം തരാതെ അമ്മ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കാരണം കാരണം നിനക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഒരു അന്യനെ പോലെ നീ ഇവിടെ വരും പോകും ഒരു പെങ്ങളുള്ളതിന്റെ കാര്യം നീ ആലോചിച്ചു നമ്മുടെ സ്ഥിതിക്ക് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എങ്ങനെ ശീതനം കൊടുക്കണ്ടേ എന്തേ കൊടുക്കാത്തത് കൊടുത്തൂടെ നിനക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലേ എനിക്ക് ഒത്തിരി കടമുണ്ട് തൽക്കാലം ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയെങ്കിലേ എനിക്ക് നിൽക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ കടമോ ഓഹരി വാങ്ങിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് തുറച്ചു എന്നിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ട ഓർത്ത് ഞാൻ വിലപിക്കാറില്ല നിനക്കത് നിസ്സാരമായിരിക്കാം അച്ഛനുണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ മകന് ജന്മം കാണില്ല ഈ ബംഗ്ലാവിൽ ഒരു കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ല കടം കൊണ്ടിട്ടാണെങ്കിലും എന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പുറവും വരുത്തില്ല അതൊക്കെ നടന്ന് പിന്നീട് ആലോചിക്കാം ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ എടുക്കാൻ ഇല്ലടാ ഒരു ചില്ലിക്കാശ് പോലും ഞാൻ നിനക്ക് തരില്ല അമ്മ കാര്യമായിട്ട് പറയാണോ അതെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാണ് അപ്പോ ഞാനത് പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ എന്നെ അടിച്ചു അല്ലേ ഈ എസ്റ്റേറ്റും ബംഗ്ലാവും ഒക്കെ ഞാൻ പീട്ട് നശിപ്പിക്കും നോക്കിക്കും ഇനി നശിക്കാൻ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതിനു ശേഷം എല്ലാം നശിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള കൂടെ തൊലയിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിന്റെ കല്യാണം ഉടനെ നടത്തണം പോളെ 
ഇനിയും വീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കും തോന്നുന്നില്ല പറയുമോളെ നിനക്ക് സമ്മതമാണോ നാളെ എന്റെ മോള് അനാഥയെ കണ്ടോണ്ട് ഈ അമ്മ മരിക്കണു പറയുമോളെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അമ്മേ മോനെ ും <laughs> എന്റെ ഒരു ദർബല്യമായിരുന്നു അവൾ പോയി ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഭാര്യ മതി രാത്രി താലി കെട്ടിയാൽ രാവിലെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഭാര്യ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു 
സ്വന്തം മക്കളെ കുറിച്ച് ഓർത്തു വേദന ചച്ച മരിച്ചു ഈ അമ്മയും ഇനി അധികാരം ജീവിച്ചിരിക്കും നിനക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം പോ മരിക്കുമ്പോ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം തരാൻ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മക്കളും കാണില്ല വേണു ഈ അമ്മ നിന്നെ ഓർത്ത് കരയാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല ഇവർ നിന്നെ പ്രസവിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിന്നെയാണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചത് ഇല്ലമ്മേ ഞാൻ പോകുന്നില്ല അമ്മയെ വിട്ട് ഞാൻ ഇവിടത്തും പോകുന്നില്ല എനിക്കെന്റെ മോന് തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു മോനെ വാ വേണു ബംഗ്ലാവിൽ തിരിച്ചു വന്നു ഞാൻ കണ്ടു അതാണ് ഓടി വന്നത് അവന്റെ തിരിച്ചു വരവ് നമുക്ക് ആപത്താണ് കഴിയുന്നും വേഗം അവനെ നേരിടണം ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ 
തമിഴ്നാട് കവിളത്ത് വിണക്കായി നാളെ എന്റെ കവിളത്ത് വീണു ഞാൻ എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എസ്റ്റേറ്റ് വേണോ എന്ന് ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് മജീദ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എല്ലാം വേണുക്കുന്നതോട് തുറന്നങ്ങ് പറയൂ ഐസക് സാറിനെ ചില തൊഴിലാളികൾക്ക് പേടിയാണ് എന്തിനു മരിക്കാത്ത ഒരാളാണ് അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട എല്ലാം തുറന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി പതിനൊന്നിന് ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ആ കാറ് വന്നല്ലോ ഞാൻ ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനാ വന്നത് നിങ്ങൾ രാമന്നായുടെ കൈവശം എഴുതി കൊടുത്ത പരാതികളും ഡിമാൻഡുകളും ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങളുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്താ ആരും ഒന്നും പറയാത്തത് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ സർ വലിയ മുതലാളി ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യത്തിൽ ജോലി സമയവും കൂട്ടി പണ്ടത്തെ അടിമകളെ പോലെയാണ് ഇന്നും ഞങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം അത് ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരനാരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ മടിക്കുന്നത് ആരോടായാലും കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏത് നിമിഷവും നിങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ആ ഭയം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നും തുറന്നു പറയാത്തത് നേരാണോ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാരായാലും ശരി ഈ റബർ കാർഡുകൾ കണി കാണുന്നത് അവരുടെ ശവമായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ കണക്കുകൾ രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ രാമന്നാരെ ഏൽപ്പിക്കണം മിസ്റ്റർ ഐസക് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ശരി ശരിയെന്നല്ല ശരി സാർ പറയൂ ശരി സാർ ഇതാണ് മിസ് മുരളിയുടെ വീട് അതെ ഞാൻ മുരളിയുടെ സഹോദരിയാണ് ആഹാ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ സീത നിങ്ങൾ വേണമല്ലേ അത് കുട്ടിക്ക് എന്ന് അറിയാം എന്നെ കുട്ടിയെന്ന് വിളിക്കരുത് സോറി സീതയ്ക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എനിക്കറിയാം ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരും വീട്ടിലേക്ക് പോ ചേട്ടനെ കാണുമ്പോ ചേച്ചിക്ക് എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും ഞാൻ ചേച്ചി വിളിക്കാം ഒരു ദിവസം മുമ്പേ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതിന് ഒരു നിമിഷം മുമ്പെങ്കിലും ഞാൻ അലയുകയായിരുന്നു എങ്ങോട്ടുമില്ലാതെ എല്ലാം മറന്നു എന്നെയും മറന്ന് എല്ലാം മറന്നപ്പോഴും തുളസി മാത്രം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു തുളസി മാത്രം എന്നിട്ടും ഒരു കത്ത് പോലെ എനിക്ക് അയച്ചില്ല പരസ്പരം എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഭയന്നു ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാം മറക്കാം ഇന്നലെ വരെയുള്ള എല്ലാം വരും കാപ്പി കുടിക്കാം മിസ്റ്റർ മുരളി എവിടെ പരിചയപ്പെട്ടില്ല സീതെ ചേട്ടൻ എവിടെ വരൂ ഇതാണ് മുരളി എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് 
ಕಾಪಿ ಹುಡುಗಿ ರಂಡ್ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರು ನಾಳೆ ನೀವು ಅಂಗೋಟ ಬರಾನ ಇರ್ತಾನೆ ನಾನು ಅಂಗೋಟ ಬರನೇಕ ಎನಿಕ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮರೆ ಹೋಗಾನಂದ ನಾನು ಮರೆ ಆ ಅಪ್ಪ ನಾಳೆ ಕಣ ನಂದಿಯಾರ್ ವಟ್ಟತಿನ್ ಪೂವು ಕೊಂಡೇ ನಡುಮಲರ್ ವಿಳಕ್ಕಿಲೆ ಚಾಂದ ಕೊಂಡೇ ಅಣಿಯಿಕ್ಕುವಾನ್ ನಿನ್ನೆ ಅಲಂಕರಿಕ್ಕ ಅರಿಗಿಲ್ ನಾನ್ ಮನ್ನು ನಿನ್ನು ಎನ್ನಾಲ್ ಒರು ಮಾತ್ರ ಒರು ಮಾತ್ರ ಮೈಗಿ ಪೋಯ್ನ ನಂದಿಯಾರ್ ಬಟ್ಟತ್ತಿ ಪೂವು ಕೊಂಡೇ ನಡುಮಲರ್ ಬಿಳಕ್ಕಿಲೆ ಚಾಂದ ಕೊಂಡೇ
ബഹുമാന്യ ഗുരുകാരണവന്മാരെ തൊഴിലാളി സഖാക്കളെ എന്റെ രക്തത്തിന് രക്തമായ കൂടപ്പിറപ്പുകളെ ത്രിവേണി റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയന്റെ പതിനേഴാമത് വാർഷികം ഇന്ന് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് അതിനോടനുബന്ധിച്ച കലാപരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാന സമ്പത്തായ ഇക്കൊല്ലത്തെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ പ്രൊഫസർ ജോർജ് തോമസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ തന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാദരം ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ തൊഴിലാളി സഖാക്കളെ നല്ലൊരു കലാപരിപാടി ആസ്വദിക്കാനായി അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ദീർഘിച്ച ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്ത് വിഷമിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ത്രിവേണി എസ്റ്റേറ്റും ഈ എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളികളുമായി എനിക്കുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു തൊഴിലാളികൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്താണ് അവരുടെ വീർപ്പും ചോരയും വീണ് നിറഞ്ഞാണ് ഈ ഭൂമി ഫലഭൂയിഷ്ടമായത് ഈ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നാമ്പുകളും എന്റെ തൊഴിലാളി സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് അവർ നെയ്യുന്ന ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ മധുരമാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദം അവർ ഉണർത്തിയ അവർ പാടിയ പുതിയ ഗാഥയുടെ അനുഗണനമാണ് പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ സ്വരം ആ നാദധാരയിലെ ഒരലയെങ്കിലും ആകാൻ എനിക്ക് കഴിയണേ എന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടും ആശീർവാദത്തോടും കൂടി ഞാൻ ഈ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം ും ഒരു ഫോക്ക് ഡാൻസ് നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബി ബി സുജാത ജീവിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവൻ തന്ന ദൈവമാണ് വേണു സാർ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ നോക്കും എവിടെ ചെന്നാലും അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞു എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ആരുമില്ലെന്ന് നിനക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്റെ മകനെ ഞാൻ ഇനിയും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണോ ഓനെ രഘു നീ എഴുത്ത് നോക്ക് നിന്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ പത്ത് മാസം ചുമന്നു പെറ്റ് നിന്റെ അമ്മ അമ്മ ആ അമ്മ തന്നെയാണല്ലോ എന്നെ പാക്കിംഗ് അടിച്ച് പുറത്താക്കിയത് അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം നഷ്ടത്തിലായി എസ്റ്റേറ്റ് മുഴുവനും ബാങ്കുകാർക്ക് പണിപ്പെടും ബിസിനസിൽ ലാഭവും നഷ്ടവും ഉണ്ടാവും ശരിയാണ് മോന് പക്ഷേ എന്റെ മകന് നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കിൽ മാത്രമല്ലേ പറയാനുള്ളൂ ഇത് തുടർന്നാൽ ഒരു ദിവസം നിന്റെ അമ്മ തെരുവിലിറങ്ങി തെണ്ടേണ്ടി വരും തെണ്ടണം അതാണ് വിധിയെങ്കിൽ തെരുവിലിറങ്ങി തെണ്ടണം അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫാക്ടറി ഞാൻ വേണൂനെ ഏൽപ്പിച്ചത് അത് സാധ്യമല്ല ഫാക്ടറി ഞാൻ മറന്നു അത് നടത്തേണ്ടത് അത് നീ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പോരല്ലോ നോക്ക് ഏറെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അമ്മയൊന്നും കരുതില്ല ഒരിക്കലും 
എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അച്ഛനെ പോലെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട രാമൻ നായരിനെ അടിച്ചു ആ നീ ഈ അമ്മയെ കൊല്ലാൻ വരെ മടിക്കില്ല വേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ അതിലും മടിക്കില്ല രഘു നീയാണോ ഈ പറയുന്നത് മക്കളെ ഓർക്കാത്ത മക്കളെ സ്നേഹിക്കാത്ത അമ്മയുടെ മൂത്ത മകൻ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നാൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവരെ മുമ്പ് കാണിക്കാൻ പോലും ഞാൻ ആരെയും ലോകിക്കില്ല ഇത് എന്റെ അമ്മയാണ് എനിക്ക് ദൈവമാണ് അയാൾക്കൊരു വില്ലന്റെ ലുക്ക സിനിമയിൽ വില്ലനാകാൻ പറ്റും പറ്റുമോ പക്ഷെ എന്റെ തലവട്ടം കണ്ടാണല്ലോ ആര് ചമ്മിപ്പോ പിന്നെ അയാള് മുരളി വന്നില്ല മോളെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ജോലി തിരക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സീതയും കൂട്ടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു എന്താണെന്നെ എന്തുണ്ടായി ഞാൻ പൊറിഞ്ഞു മുട്ടി മോളെ ഒരു ദിവസം പോലും അവൻ എന്നെ കരയിക്കാതിരിക്കില്ല ഈ വീട്ടിൽ ഇനി നിന്റെ സഹോദരൻ എന്ന് പറയാൻ വേണു മാത്രമേ ഉള്ളു അമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ കേട്ടു അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നും തുറന്നു പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ നിന്നും കയറി വന്നിയാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും തുറന്നു പറയാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല സാരമില്ല തുളസിയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും സ്വപ്നങ്ങളും എന്നും ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കും എനിക്ക് താലൂലിക്ക മാത്രം വേണുവിനറിയാമോ എനിക്ക് വേണുവിനെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയുള്ള ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു നിലവിളക്കിന്റെയും നിറവറയുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഒട്ടും കുരയും കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ നെഞ്ചു പിടച്ചു എന്റെ കഴുത്തിൽ താനു കെട്ടുമ്പോഴും മനസ്സ് പെടുന്നിരുന്നത് വേണുവിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു മറക്കാം എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഒളിച്ചു വെക്കാം പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ വൈകിപ്പോയി തുളസി വളരെ വൈകിപ്പോയി ഇനി അതൊക്കെ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ നല്ലത് ഞാൻ ഉറങ്ങി മടങ്ങിപ്പോയിനി രഘുവിന്റെ താളം തെറ്റുള്ള ജീവിതവും അമ്മയുടെ കണ്ണീരും കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നത് നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചു വരാം എന്റെ എല്ലാ മനഃശാന്തിയും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു തുളസി നിങ്ങൾ വരരുതായിരുന്നു ഒരിക്കലും വരരുതായിരുന്നു തുളസി
ഇത്തരം ഒരു പെരുമാറ്റം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ചേട്ടനോടുള്ള വെറുപ്പിന് എന്തിനു മറ്റുള്ളവരും കുറ്റം പറയുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ ആദ്യമായി വന്ന ഏറെ ദിവസം മുതൽ ഞാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു മിണ്ടാതിരുന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ സ്വന്തം ഭാര്യ മറ്റൊരുത്തന്റെ കാമുകയാണെന്ന് പറയാനുള്ള ലജ്ജ കൊണ്ട് എന്താ നിനക്കൊന്നും പറയാനല്ലേ പറയാനുണ്ട് എങ്കിൽ പറയൂ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ എന്തും വിളിച്ചു വെക്കണം ഞാൻ വേണമെന്ന് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു വേണു എന്നെ പക്ഷെ അതിനപ്പുറം ഞങ്ങളുടെ തമ്മിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുരളി ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടു എന്റെ ഭാര്യ കേൾക്കാൻ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്റെ മകൻ ചീത്തയാണ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ എന്റെ മകളെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല വളർത്തിയത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ മകനെ പറ്റിയും അമ്മ നല്ലത് പറയുന്നു വേണുവും തുളസിയും ചെറുപ്പം മുതലേ ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നവരാണ് അവരെന്നും സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ പോലെയാണ് എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നി പ്രായമായപ്പോൾ അവർക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതമ്മ കണ്ടില്ല അമ്മയുടെ മകൾ തന്നെയാണ് അതിനോട് പറഞ്ഞത് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു നോക്കൂ എനിക്ക് വേണുവിനെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇനി അമ്മയ്ക്ക് വരുന്നു പറയാറുണ്ടോ ഇത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കട്ടെ യാത്ര ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരുന്നവരല്ല ശരിയായില്ലേ <laughs> 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 തുളസി ഇന്ന് മറ്റൊന്നിന്റെ ഭാര്യയാണ് നമ്മളെല്ലാം മറക്കണം ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു കഴിഞ്ഞു ഇല്ല വേണമെന്നാണ് പറയുന്നു എന്നെ മറക്കാൻ വേണമെന്ന് കഴിയുന്നു എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു പറയൂ എന്നെ മറക്കാൻ വേണമെന്ന് സാധിക്കുമോ പറയൂ വേണോ ഇല്ലെങ്കിൽ 
എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തുളസി വിവാഹം കഴിക്കാമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പട്ട മുഴുവൻ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കാല് കുത്തില്ലായിരുന്നു അല്പം കൂടി നിയന്ത്രണം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചു സ്വന്തം ഭാര്യ മറ്റൊരുത്തന്റെ കാമുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കണമല്ലേ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുന്നവരോട് അത് വന്നു കയറുന്ന എന്റെ മാന്യത പോലിരിക്കും ഞാൻ കാരണം തുളസി ജീവിതം തകർന്നു പോകുന്ന കരുതിയാണ് ഞാൻ വന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്ന ആളാണ് മുരളി എന്ന് ഞാൻ കരുതി സോറി എത്ര പറഞ്ഞാലും ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം കേട്ടാ ദയവായി ഇനി ഇതും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരിക്കലും വരരുത് ഇനിയും ഞാൻ ഈ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാൽ തൊഴിലാളികൾ എന്നെ പറ്റിയ പോലെ കണക്കാക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയേക്കാൻ പറ്റൂലേ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഞാൻ വളർന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പമാണ് ഇനി ഈ എസ്റ്റേറ്റിൽ എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ ജീവിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളും ജീവിക്കും അവൻ തിരിച്ചു വരുന്ന ദിവസം ഞാൻ കൊച്ചുങ്ങളോട് പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും തൈ സ്വന്തം പെങ്ങളെ ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ആരാ കാലക്കാരൻ ആ ചുലാലി അനുഭവിച്ചു ഇതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറയേണ്ട എനിക്കിനി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവുക പക്ഷെ എന്റെ കൊച്ചു മുതലാളി വലിയ മുതലാളിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഈ എസ്റ്റേറ്റ് ഇരിക്കുന്ന കാണാൻ ഞാൻ കൊതിച്ചിരുന്നു അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തത്
എനിക്ക് കൂട്ടായി 